Dregið hefur úr gos óróa við litla hrút en þó er hugsanlegt að nýtt kviku innskot síða myndast á Reykjaneskaga. Kviku gangurinn hefur færst norð austur og nær nú undir fjallið Keili. Opnað var fyrir umferð almennings hingað að gosveðurum í dag en veðurstofan varar við því að dvelja hér. Hér loga gróðurældar, hættaðar á gasmengun og nýjar sprungur geta opnast með litlum fyrirvara. Misvelbúið göngufólk hópast nú að gosveðunum. Reyk frá gróðurældum við gosið leggur hér yfir gönguleiðina. Leitóar aðeldarríkja Atlasarsbandalagsins hafa ekki náð samstöðu um það hvenar eigi að bjóða Úkrainumönnum aðeld að bandalaginu en er sammála um að Úkraina eigi heima innan þess. Þessar niðurstöðu kynti framgandastjórina tó á leitóafundi bandalagsins hér í Vilnius í dag. Fjölmennt var nú undir kvöld við minningaratöfn og eigilstöðum með fólki sem fórst í flugslýsun og Austurland á sunnudag. Tveir vísindamenn og flugmaður létu lífið. Komið þess sæl, við byrjum þennan fréttatíma á eldgósinu við Litla Hrút og opnað var fyrir umferð almennings að gósstöðvunum í dag en aðstæður á vettvangi eru varasamar. Fólk er tekið að flykkjast á staðinn, dregið hefur verulegur afli og streymi eldgósins þó enn sé meiri kraftur í því en gósum síðustu ára. Nú Alma Ómarstöftur fréttamaður og Bragi Valgersson myndatökum maður eru stött uppi við Litla Hrút. Já, hvernig lítur gósið út núna í kvöldalma? Þetta er töluvert breytt frá því hvernig það var í gær, þá var hérna löng mörg hundruð metra sprunga sem er lá hérna en núna hefur virknin einhvern veginn bara safnast fyrir í þessu í einum myndalegum gíg sem við sjáum hérna fyrir aftan mig og þar standa raunspíðurnar langt upp í loftið, tvíu metra vettarlega. Þetta er ónáttúrulega tilkomum mikið þó svo dregið hafi úr virkninni að þá er þetta mjög fallegt að sjá. Það breyðist líka hérna hraunið niður með suður með hlýðum Litla Hrúts og er þar, já, nálgast þar hérna veginn sem að lá að síðasta gósi. Gósprungan sem opnaðist upp úr klukkan hálfum í gær er talin á að gyrka 640 metra löng og liggur rétt við Litla Hrút. Hraun flæðir úr nokkrum gósópum og einna mest í lítið dalverpi suður af Litlarhúti. Kvikugangurinn hins vegar er í tveimur hlutum og er mertur hér með gulum lit. Nýjustu gögn benda til þess að kvikugangurinn hafi lengst um eitt kilometra í norðaustur og að náu nú undir keili, segir í tilkynningu veðurstofunar. Ekki er hægt að útiloka að ný gósóp myndist með litlum fyrirvara því að aflögur mælist yfir kvikuganginum. Mestar líkur eru á að þau opnist við litla hrút. Hættumat hefur verið uppfært, hættusvæðið er appisingult að lita á þessari mynd, keilir er innan hættusvæðisins og líka litli hrútur. Hér sést gasmengunar spá til hátegis á morgun. Gasmenguninn er í suður því vind aftur norðlæg, því minni vindur því meiri hætta er á gasmengum á gósstöðunum sjálfum, svo gæti orðið í fyrramálið. Láruglustjórn á Suðunesjum gaf út kort með nýrri gönguleið í dag sem kölluð er Meradalaleið. Næsta bílastæði við upphaf gönguleiðar er merkt P2 á þessu korti. Gangan er 10 kilometrar hvor leið og endar upp á Hraunsels vattsfelli. Alls 20 kilometra ganga eða hjólaferð sem hendar alls ekki öllum. Göngumönnum er bent á að vera vel nestaðir og skóaðir og með farsíma. Farsímasamband er ekki tryggt alls staðar á leiðinni. En Alma, nú maður búast við að fólk leggi leið sín að gostaðunum. Hvernig eru aðstæður núna? Ég myndi segja að aðstæður verður ekki góðar hér. Þó að dregið hafi úr gasmengun sem streymir frá þessu eldgósi að þá er gríðaleg mengun sem fylgir þeim gróðurældum sem hér loga allt í kring. Og maður finnur að lofti er mettað bæði af brennisteins líkt en líka af einmitt líkt að þessum gróðurældum er eiginlega mun sterkari. Og þannig að það getur verið óþægilt að koma hérna upp eftir vegna þess og best að vera þá vel 
búin og helst svona eins og við með uh, gasmæla og gaskrímur, það dugar engar COVID-krímur hér, en það fólk sem við höfum séð hefur ekkit endilega verið nægilega búið og maður hefur svona svolítið að áhyggjur af því að fólk sé að fara af stað, uh, ekki, ekki með vatn með sér, uh, illa skóað, ég sá nú eitt hérna bara á svona sundtöflum eða innri skóm jafnvel, þannig að, að ég held að, að það ætti aðeins að, að staldra við og, og búa sér betur á þannig að fer af stað. Uh, það kom okkur svolítið að óvart að, að það skildi vera opnað fyrir umferð hérna í dag, sérstaklega frá Suðurstjórnarvegi uh, og líka þeim björgunarsveitamönnum sem að fréttstofa rætti við í dag. Þeir voru sömur svolítið hissa á því. Komina frá góðstöðunum, hvernig er ástandið þar núna? Uh, Góðsið hefur lítið breyst í dag, það er tölver virkni í gegnum og ágætis, ágætis kvikustrókar, allir sé ekki að fara svona í 100 metra þeir hæstu. En, uh, Hraun, hraunið uh, fyllti kjarna, fyrsta dalinn í um hátegisbilið og byrjaði að renna örlítið til austurs og við það þá kviknaði í mjög þykkum mosatempum þannig að við verið að hafa áhyggjur af miklum reik sem stafar af þessum sínueldum. Hvernig er að vera þetta núna? Já, ég var að segja að það hefði verið frekar óþægilegt að sveið í augun og, og, og hérna, það er mjög mikið dreikur. Þetta er svona... 2-2 km belti þar sem maður er í reik. Þannig að fólk sem ætlar að ganga hérðan frá bílastæðinu við Suðurstandaveg, það þarf þá að ganga í einhver tíma í reik hreinlega? Eins og þetta er núna, en á Íslandi þá segir maður nú alltaf að það þarf bara að býða og veðru breytist. Og við erum líka að glíma við það að það er alveg skrauða þurft. Þannig að þessi eldur kann að lifa mjög lengi, hann kann að fara alveg alla leið niður. Það sé þannig alltaf upp í svo óvenlega staða, hér hefur verið sól í marga dag og þurft. Er þetta vondur reykur frá þessum gróðurældum að vera þarna? Þetta er náttúrulega bara reykur eins og, eins og reykur, reykur er, hann svíður í augun og hann, ef maður myndi anda honum að sér lengi, þá svíður það náttúrulega í lungu líka, þannig þetta er ekkit sérstaklega, sérstaklega holt. Myndur segja væri skynsalegt fyrir fólk að vera hér á göngu? Nei, ef þú átt kost á því að velja annan dag, þá er það nú kannski betra. Nú Ólöf Ragnarsdóttir er stött núna með Hjördis í Guðmundsdóttir upplýsingafulltrú Almannavarna. Já, ekki í samhæfingar minnstu Almannavarna, heldur í Kópavogi. Ólöf, hvers vegna eruð ekki í skóarhliðinni? Það er nú innfallega vegna þess að það hefur dregið úr starfsemin, að minnsta kosti í skóarhliðinni, í húsið sem satt. En Hjördis Guðmundsdóttir, hvers vegna er það? Við svona erum komin kannski í næsta fasa. Við erum að búa opna fyrir aðgengi fyrir, fyrir almenning og við teljum að við getum uh, svona kannski aðeins hægt á okkur í skóalhiðinni en að það þýðir ekki að verkefnin eru næg og kannski núna meira þá hjá heimamönnum á Suðunessum. Þannig að það er einmitt eins og konst inn á það er búið að opna fyrir almenning. Hvers vegna var svo ákvörðin tekin? Það var tekið í dag svo, svo ákvörðin að opna það sem var talið að væri orðið óhætt að vera á staðnum. Það þýðir þó ekki að við verðum að fara varlega ef við erum á staðnum vegna þess að það er mikil gasmengun í loftinu. Ekki bara vegna eldgossins og, og gas sem kemur þaðan frá, heldur einnig frá gróðurældum sem, sem eru það núna. Þann, þannig að eins og uh, tala var um í tilkynningunni, þetta er samt ekki kvartning eða eitthvað svolítið, þetta er ekki fyrir alla. Nei, þetta er lönganga. Hún er 9 km. Um, Hún er ekki, þetta er ekki laugavegsganga, það er að segja laugavegur verið Reykjavík. Þetta er alveg erfiganga, þannig að við kveðjum fólk sem ætlar að fara að vera vel búið, gera ráð fyrir mörgum klukkutímum, bæðin alltaf ætlar að vera þetta á staðinum og horfa á þetta. Það er átt að vera að þú sjáur kannski ekki drósalega mikið akkurat núna vegna þess að það er mikill reykur frá eldgósinu. Er ráðlegt að fara með lítil bönn? Það er alls ekki ráðlegt að fara með lítið börn, við kveitjum fólk að gera það ekki, við erum mikið að kveitja fólk og reyna að ná til þess að vera almennu skinsemi fólks í dag og í gær. Þetta er ekki staðið fyrir lítið börn. Þrátt fyrir að þú haldir að þeim alla leið sem er náttúrulega erfitt, þá er þetta bara ekki sá staður. Það er líklega skemmtilega að fara í sund fyrir lítið börnin. Þetta er komin í svona annan fasa eins og segir, en eru þið eitthvað íhuga að fara af hættust í? Alls ekki. Meðan eldar brenna, þá erum við hættust í. Þannig að við höldum okkur þar og svo bara fylgist við vel með hvað gerist á næstu dögum. Þýðir það að þeir eru aðeins búin að draga starfsemin eða mista kosti í húsi og opna fyrir almenning þýðið að þeir teljið ykkur minni hættu? Nei, í raunum er ekki. Kannski erum við ennþá meiri hættu núna að við vitum að fólk er á staðnum. En við bara treystum því að fólk fari varlega 
uh, hugi vel að því áður að leggur að stað að vera vel skóað, vera vel klætt, uh, hafa nesti. En það þýður ekki það að við teljum að við séum að þetta sé bara búið, alls, alls, alls ekki. Og eins og, eins og nefndir áðan þá er starfsemin kannski að færast meira uh, til lauruglu umdæmisins á Suðunir. Já, hefur vissulega verið þar jafnig að gera hjá þeim og okkur, öðruvísi verkefni. En má segja núna að með þessari opnun og með þeirri, með þeirri umferð sem mun núna verða á staðnum að þá mun álægið vissulega að vera meira á Suðunarsum. Takk fyrir þetta Hjördís og það er kannski, það er kannski gott að einbrá því að þó sé búið opnað þá er þetta alls ekki fyrir alla. Jóhanna. Takk fyrir það, Ólöf Ragnarsdóttir og Hjördís Guðmundsdóttir. En við erum komin hingað með Þórald Þórðarsson, prófessor í eldsjallafræði, verðu velkomin. Ja, hvað finnst þér? Finnst þér skinsanlegt að opna inn á sveðið? Ég veit ekki hvað ég á að segja um það. Það er kannski ekki mitt að ákveða það hvort þessi opnaði ekki. En hvað finnst þér? En mér finnst óskinsanlegt að vera að fara á þessa göngu með að vindurinn stendur eins og hann er akkurat núna. Því að mökkurinn, það er alltaf og hann liggur yfir tölugunar hluta af gönguleiðinni og ofan á það veistu með reikin sem kemur frá Mosabrunanum og hann, já, kannski hann er sem sagt kemur frá breiðara belti og hann kannski er þeim mun útbreytari Hann þú kannski segja að fólk þetta býða með að fara? Ég myndi, já, býða eftir að vindáttinn breyttist meðan við höfum gönguleiðin og hann að fórum við alltaf hugsa um það hvort að við ættum að hafa gönguleiðin aðra gönguleið. Það er svo önnur saga. En þú hefur sagt að hugsanlega sér nýtt kvik og eins hvað það myndast á reykjan í skaga. Ja, hvað þýðir það í raun og vera? Ja, þessar mælingar sem að veðurstofan er að gera og háskólan líka sem að sýni það að það er aflögun í gangi þarna sem sagt í áttina keili sem bendið þess að það þá er ný kvika aukið flæð á kviku inn í aðfærslu æðina eða gangin. Það er í gangi og þetta verið þegar að færa sig norðurrétti þannig að Það er að koma viðbótan inn og ef það er að koma viðbótan inn og innflæðið er meira heldur en útflæðið gerum við gíginn uppi, þá er það að byggja upp þrýsting og þannig getum við farið að búa til fleiri gósprungur. Já, en nú er líka kvikum gangurinn komin undir keili, já, hvað segir það okkur og hefur það einhver áhrif til þess á fjallið sjálf? Það getur náttúrulega haft þau áhrif á fjallið að það sprunga myndast í gegnum fjallið. Já, og hvað Það þýði svo sem ekki neitt annað heldur að það kjósa bara og síðan renna hraunið hlýða að keili eins og hann breytist frá því lagi sem hann er í dag. En það er líka líklegt að sprungurna leiti kannski frekar með hérna bara undir hlýðunum og kjósi þar. En hraunflæði sjálft, hvað sýnist þér í hvaða áttir mun hraunið renna og hversu langt? Já... Hversu langt það fyrir alveg stíð hversu gósið stendur lengi. Það sem hefur gerst nú frá því í gæra að það hefur dregið verulega úr framleiðinni sem þetta sennilega bara helmingur af því sem það var í gær sem voru 40 rúmmetrar á sekundur. Og það þýðið náttúrulega það að við erum eitt að fara að fá sjá hratt hraunreinsli heldur núna er það komið í ákveðna rás og það flæðir þannig að niður í dalkosina sem er smátt og smátt að fylla. Og líklega þegar að sú kosi fer að fyllast þá fer hraunflæði að fara austar og þá hefur það greiða leiði yfir skollarhraun og niður að veg. En hvort það nær niður að veg fer alveg eftir því hversu lengi þetta góð stendur og hversu lengi það við heldur þessari framleiðni sem við með í dag. En hver er þín tilfinning að hvað sýnist þér þetta geta orðið á næstu dögum og hvað þetta geti staðið lengi? Mín tilfinning er kannski þessi að nú er búið að opna fyrir kvikunni upp til yfirbórs því hérna laugardaginn og fyrir síðustu viku þá var það að berjast við að komast upp í gegn og núna er þessi leið orðin greiðfar og meðan er ekkert sem er til þess að stoppa flæðið upp í kynnum þessar ás eða skrúa fyrir flæðið að þá heldur þetta áfram bara held ég það getur orðið vikur eða mánuðir Vikur eða mánuðir Þorvaldur Þórðarsson takk hérlega fyrir að koma hingað og útskýrða fyrir okkur Takk fyrir mig Og við höldum með þetta áfram með gósið því Tryggvi Aðalbyrsson, fréttamaður, er við gömlu gönguleiðina upp að meradölum. Tryggvi, er fólk byrjað að leggja leið sína upp að gósinu? Já, það má svo sannarlega segja það að fólk hópast hingað og umferðin hefur aukist talsvert núna, hvað ég var að segja síðust bara kortið tuttugu myndur hálftíman eitthvað svo leiðis. 
uh, fólk er mis vel búið eins og gengur uh, þetta er kannski ekki erfið ganga hún er hérna í, í vegarslóða þannig að það er allt í lagi en hins vegar þá er náttúrulega kólnar vantalega með kvöldinu og svo er þessi reykur frá gróðureldunum sem leggur hérna yfir sem að gerir uh, svona gönguna ekki mjög skemmtilega um, en uh, við töluðum við íbúa í Grindavík í dag um, hvernig þeim litist á að byrja að vera gjósa ný Eh, uh, sem fegin að bara fara að gjósa, að losna á jarskjaltana. En þetta er svo sem ekkit spennandi, ekki þannig, ekki lengur. <laughs> þetta er svona bara það sem átti von á. Búið að vera náttúrulega þessi læti fyrir fram. Það var eiginlega bara léttir að þetta kæmi. Akkur verða léttir? Það hættir að skjálfa. <laughs> Hefur sofið fyrir þessum skjálftum? Nei, ekki þrjá ára nætur, hann hvað er í nótt. Þannig ég lokaði engu gluggum með það neitt. Bara feginn að sé að fara að gjósa þannig laga? Já, ég er mjög feginn að sé að fara að gjósa. Ég vona að þeir hafa ekki rétt fyrir sér að fara að gjósa áttur. Ha. Nú er klukkan að ganga þrjú og hér í Grindavík er all stíf, eh, norðlæg átt upp frá gosinu leggur eh, já, gasbólstur upp í loftið og svo einhvers konar svona gráleita slikju af mengun sem að fer nú að því að verið stöðu leiti beint út á sjó núna En það þarf ekki mikið að breytast, vindurinn þarf ekki að snúa sér mjög mikið til þess að gasið leggi hér aftur yfir bæinn eins og var í morgun. Hefur eitthvað orðið var við mengun? Já, það var í morgun. Það var helvíta þess helvíti í morgun en svo losnuðu við aftur, það sér mökkin hérna vel sko, hvernig hann líkur. Já. Það er svo að segja, það, það stoppar aldrei lengi í lognið hérna þannig að við erum í góðum málum. <laughs> Hefur þú verið að loka gluggum eða að reyna að halda þig inni eða eitthvað slíkt? Æ, ég loka gluggum. Ég veit raunin ekkert verið að halda mér inni, verið að halda henni inni. Svona eins og ég get. Svona viðkvæmari. Nei, ég hef ekkert, ég var steinsvandi því þannig ég var ekkert verið um engun. En auðvitað fyrir mann eftir því ef að verðið er eitthvað mikið hérna. Þú sofið bara fram eftir mannið loksins þú geta sofið? Ég sofið alveg til ellu. Ha. Þannig að ég á guðsveginn að var ekki ristingu og tittingu. Ég var búin að fá ógeð á þessu. Uh. Já, við erum hér ennþá á, á gönguleiðinni þar sem fólk er að hópast að góðstöðunum uh, Reykin frá gróðalettunum leggur náttúrulega hérna yfir Þetta er eiginlega halv ógeðslegt búið að vera að vera hérna því að það er dálítið svona megn reykjarlykt síðan þegar maður kemur hérna aðeins lengra nær gósinu að þá verður uh, reykjarmöppgurinn miklu þykkari uh, en fólkinu er beint hér aðeins austur fyrir og upp á hæð uh, uh, hraun selsvarsfell fell sem er hér aðeins austan við gostöðarnar til þess að þurfa ekki að fara í gegnum uh, reykjarmökkin uh, það er hins vegar ekki allir sem að ætla að leggja á sig að ganga á gostöðarnar við hittum einn ísraelskan ferðamann sem ætlaði sér að komast öðruvísi að gosi we heard about the eruption and all our friends in Israel told us to go to see the Laba and everything. And I had a friend which was in the last big eruption of for eight months. He had been here, he went there, he saw the Laba, he sent a picture and he said to me, what's up, don't miss the Laba. So I called my agent and I told him, please arrange me because it's a long walk, arrange me a helicopter tour to see the Laba and I'm waiting for an answer for me because I understand the police closed all the area. Uh, that might be a little more expensive than, than walking, right? It's expensive. It's not on my account. My children may finance everything because uh, I will leave them less after I die, so they will get less from me. So they're paying for everything. <laughs> Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur, já það er varað við gasmingun á reykjarnaskaganum og hvernig, spurningin, hvernig verður vindáttin núna á næstinn? Já, það er vara við gasmengun og ef við lítum hér á kort sem er reiknað á veðurstof Íslands í líkani sem að reiknar gasmengunina frá gostöðinni en gasið fer auðvitað að undan vindi og berst því mest til suðurs og næsta sólarhringin er verið að spá því að þetta verði á suðurstrandavegi jafnvel yfir til Grindavíkur og þannig að í nótt þá skulum við skoða hér kort sem að sínir uh, veðrið hvernig það verður á morgun en í nótt er verið að spá hægur í breytilegri átt á gósvæðinu 
og þá gæti gassið og allur reikurinn safnast svolítið upp á reikjanessinu. En svo setni partinn á morgun hvers er heldur og þá fer þetta aftur að berast meira til suðurs. Meira til suðurs og þá út á sjó. Já. Já. Kristín, þú ætlar að fara nánar yfir þetta allt saman hér strax að loknum íþróttum. Takk fyrir að koma hingað til okkur núna. Og þá ætlum við að fara í aðrar fréttir dagsins. Fólkið sem fórst í flugslýsi við Sauðahnjúka á Austurlanda sunnudag var við hreindýra talningar fyrir náttúrustofu Austurlands þegar slýsið varð. Þetta kemur fram í tilkynningu sem Lörglan á Austurlandi sendi frá sér síðtiðis í dag. Þau sem létust hétu Fríða Jóhannesdóttir, spendýrafræðingur fætt 1982, Kristján Orri Magnússon, flugmaður einnig fættur 1982 og Skarpíðingi Þórisson, líffræðingur fættur 1954. Minningaratöfn um þau hófst í Eilstaðakirki klokkan 6 í kvöld. Þar veita prestar sálræna stuðning og einnig eru þar fulltrúar úr viðbragshópi Rauðakrósins. Þá minnir Láruglan á Austurlandi einnig á samráðshóp almannavarna um áfallahjálp sem er í bóði fyrir þá fjölmörgu sem eiga um sárt að binda. Úkræðinu verður bóðin aðild að allasarsbandalægin en engin samstaða náðist á leiðtu að fundi bandalagsins í dag um hvenar það á að gerast. Björn Málkvist hefur fylst með fundinu sem er haldin í vilnýs í Litháin. Björn, bjóst fólk við því að niðurstaðan yrði afdráttarlausaði? Já, það fann nú eftir því við hvernig þú tala, Jóhann, að Úkræðinu menn komu hingað með mjög miklar vendingar um svona afdráttarlausar tilkynningar og kannski skuldbindingar um ákveðnar dagsetningar varðandi aðeld, en það kannski stemmt ekkert endilega í það hér, það hafa verið skiptar skoðanir með aðeldaríkjana um þetta einmitt, en nú leiðtóðarnir aðeldaríkjana mættu hingað svona um hátegisbil, þegar leiðtóðafundurinn var að hefjast Katrin Jakobsdóttur mætti hérna um hálf eitt leitið í dag og gekk fram hjá Andrei Duda, fórsetta Pólands og Mette Fredriksen, fórsetta sá þeirra Danmerkur og leiðsinni inn á fundin. Nú, fundurinn sjálfur hóf síðan eftir hátegið, það stóð til að ræða svíþjóð en sú klemma leistist eins og við greindum frá í gerkvöldi þegar Erdogan samþykti að taka svíja inn, það er að segja fórsetti í Úkræðinu og það var rætt um sem sagt Úkræðinu á þessum fundi og það var líka unnið í sameginlegri yfirlýsingu um Úkræðinu og reyndar önnur mál sem var svo gefin út í eftirmiðdaginn og Jens Stoltenberg frangöndastjörinn að og hann mætti á blaðamannafund hér í Vilnýjus í eftirmiðdaginn til að greina frá niðurstöðinni. Við reyfirmd að Úkræðinu vil bekom a member of NATO og agreed to remove the requirement for a membership action plan. This would change Ukraine's membership path from a two-step process to a one-step process. We also made clear that we will issue an invitation for Ukraine to join NATO when allies agree and conditions are met. This is a strong package for Ukraine and a clear path towards its membership in NATO. And Björn, hvernig má búast við að Ukraine menn taki þessari niðurstöð? Já, sko, þeir eru að fá ímislegt sem þeir hafa beðið en ekki það sem þeir algjörlega vildu og það má kannski búast við því að þeir breyðist ekkert sérstaklega vel við allavega ef marka má Twitterfæslu sem að Volodymy Zelensky fórsetti Úkræðinu sendi frá sér á Twitter í morgun þar sem hann gagrindi NATO fyrir það sem hann kallaði stefnulegs og skorta og hugur ekki fyrir að geta ekki sammennast um að taka ákvörðunum að svona vera skýrari um aðeild Úkræðinu að NATO. Zelensky kom til Vilnius nú í eftirmiðdaginn, hann kom fram á risastóri samkomu hérna í miðborg Vilnius það sem var haldind svona til stuðnings Úkræðinu mönnum, það er mikill samhugur hér með fólki í Úkræðinu. En það eru skiptarskoðanir milli aðeldaríkjana eins og ég sagði um Úkræðinu og Ísland hefur svolítið markað sér stöðu, eigu að segja svona Úkræðinu megin í þessari umræðu. En hins vegar höfum við verið í hópi þeirra sem höfum einmitt sagt við verðum að senda mjög skýr skilabóð um það að Úkræðina hefur fullt frelsi til að velja hvar hún ætlar að vera í framtíðinni og hún hefur sagt mér mjög skýr um hætta að hún vilji vera hjá okkur. Þannig hafi þið markað ykkur stöðu í raunni svolítið frá bandaríkjanum, frá Þýskalandi, frá öðrum þjóðum sem eru meira heikandi? 
Ja, ja það eru þetta ímis sjóna með uppi við borðið og Ísland hefur stala fyrir mjög skýrri pólitískri afstöðu í þeim efnum en það er einmitt okkar afstaf, það er svona allt litur og við kannski á þessu núansum en stóra myndin er alveg skýr og það er samstæðan um að standa með Úkraini. Sæði Katrín Jakobsdóttir nú síðdeis. Það er ekki bara leitóðafundurinn sem er í gangi hér, heldur alls konar hliðar viðburður í tengslum við þennan fund. Einn af þeim var haldin í morgun þegar Svetlana Tsikonofskaja leitóði stjórnar anstöðunar og líðræðisreifingar í Belarus. Bauð Þórdísi Kolbrún Gilvadóttur utarríkisáttara og öðrum á fund hér í Vilnius. Þetta var auðvitað haldið til þess að minna á nöðsinn þess að halda áfram að stiðja við líðræðisreifingar bæði í Belarus og utan Belarus og Þórdís fekk reyndar viðurkenningu frá svettlunum fyrir að hafa talað af mikilli einurð fyrir sem sem líðræðis umbótum í í í Belarus. En leitófundurinn heldur áfram á morgun, þá verður einmitt haldin stoppfundur þessa Úkraínu NATO ráðs og Zelenski mætir hingað. Við heldum áfram að fylgjast með því Vilnius og ja greinum frá fréttum á Rúf í í í sjóvarpi útvarpi og á vefinu eftir eftir því sem að tilefni er til. Takk fyrir það. Látum svo loki hérna frá Vilnius. Takk fyrir það Björn Mannqvist í Vilnius. Og þá er það allt annað. Það var dálítið dramatískt útsýnið í Nautholsvík í dag. Það kom þó ekki í vegg fyrir að fjöldi fólks neyti blíðunar á sólarströnd reykvíkinga. Nautholsvík var tróðfull af fólki í blíðunni í dag en mælarnir sýndu 20 gráður þegar fréttastofu bara að garði. Og þó elgósið hafi verið í umtalsverðri fjarlægð setti það engóða síður svipsinn á útsýni baðgesta. Þetta er bara búið að vera ógæslega næs. Við erum búin að hafa frekar hugg Guðsinn er búin að sofa í hvað, tvo hálfan tíma eða eitthvað? Og hvernig er það nú, útsýni er nú svolítið breytt líka frá því sem áður var, maður sér hérna þvílíkan gósmökk handan við borgarmörki. Er ekkert, þið þykkur það ekkert óhugnalegt að sjá þetta? Nei, mér stendur nú bara frekar næs. Þetta er svona, að öðru sér svolítið að sjá bara allt í einu gósmökkin hérna og vita að samt að maður sé safe hérna með inn. Segið mér nú eitt, stelpur, það er náttúrulega svolítið mikil reykur hérna eins og þið sjáið kannski. Þetta er elgós auglúslega, eru þið nokkur hættar við þetta? Nei, 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 ekkert alveg hætt við það. Hafið þið kannski heimsótt elgósið? Já, ég fór í fyrra, hann labbið bæði. Ég fór í fyrra, ég hef aldrei farið. Hvernig finnst ykkur að hafa svona nýtt útsýni, svona að hafa reikin hann frá elgósinu? Ógæðslega kús. Ógæðslega kús. Ég býtt undir nálægt elgósinu. Byrjum nálægt elgósinu? Ekki nátt að nálægt Það er ég að hafa áhyggjur að það. Þið þegar ekkert skuggalegt að sjá reikin hann með bláum gasmekki inn í? Já, maður svona hugsar þetta þannig að það er, þú veist, vindurinn er hérna, þannig að þetta sleppur alveg en maður kannski væri ekki þetta ef þetta væri á hinn veginn. Hvað segir þú félagi, hvernig finnst þér að hafa gosið svona fyrir augunum? Það er gott. Þetta ekki trættu við mökkin? Nei. Þið verið farið upp að gosinu áður? Nei. Langar að gera það? Já. Þú sér þetta ekkert spennandi þannig eða? Ekkert góðslega. Og þá skulum við heyra hvað ber hæst í íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér um í kvöld. Íslenska kvennalandsliði knattspyrnu æfði á Laugardalsvelli í dag en liðið mætir Finnlandi vinnáttuleik á föstudaginn kemur. Tveir nýlegar eru í landsliðsopnum en þær koma báðar frá FH sem að hefur komið mörgum á óvart í bestu deildin í sumar. Mannréttið að dómstóll Evrópu hefur komist að þeirri niðurstöðu að hleipakonunni kastir sem mennja hafið verið mismunað þegar að reglur um testósteran magni á íþróttakonum voru innleitar. Og efst að kona heimslistans í tennis, Íka Svíatek frá Pólandi, freistaði þess að komast í undanúrslit á Vimbeldon mótun í tennis í dag. Það skoðum við rífið að helstu fréttir kvöldsins. Dregið hefur úr gós óróa við litla hrútin, þó er hugsanlegt að nýtt kviku innskott sé að myndast á reykjaniskaga. Kviku gangurinn hefur fæst norðaustur og næður nú undir fjallið keili. Opna var fyrir umferð almennings að gósdaðunum í dag, en veðurstofan varar fólk við að dvelja þar. Gróður eldar loga hætta er á gasmengun og nýjar sprungur geta opnast með litlum fyrirvara. Fjölmennt var nú undir kvöld við minningaratöfn á eilstöðum með fólki sem fórst í flugslýsun á Austurlandi á sunnundag. Tveir vísindamenn og flugmaður létu lífið. Þessum fréttatíma er að ljúka á núakomna íþróttum og veðri. Nýjustu fréttum og alltaf finna innan rópund risó, en næstu fréttatímar. Þeir eru í útarpa sjónvarpið klukkan tíu í kvöld. Við sjáumst þá verið sæl að sinni.